హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచులకి స్వాగతం సో ఈరోజు వీడియోలో మనం బీట్రూట్ పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము చాలామందికి బీట్రూట్ అనేది ఇష్టం లేదండి చాలామంది లైక్ చేయరు కాకపోతే బీట్రూట్తో ఇలా పచ్చడి చేసుకుంటే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి బీట్రూట్ స్మెల్ అనేదే ఉండదు సో మరి ఒక్కసారి ఇలా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకొని చూడండి మీకే నచ్చుతుంది ముందుగా బీట్రూట్ని పైన తొక్కు తీసేసి సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించుకొని ఒక బాండీ పెట్టుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు నూనెను యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ముక్కలు కూడా వేసుకోండి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని మూత పెట్టేసుకొని మనకి బీట్రూట్ అనేది బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలండి పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే కనుక మనకి బీట్రూట్ స్మెల్ అనేది వస్తుంది సో అంత బాగోదనమాట ఇవి బాగా మనకి బాగా వేగిపోవాలి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వస్తాయండి వేగిన తర్వాత అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఈ స్టేజ్కి రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే బాండి పెట్టుకొని అందులో మీ కారానికి తగ్గట్టు ఎండు మిరపకాయలని యాడ్ చేసుకోండి ఇవి ఒక నిమిషం వరకు వేగనివ్వండి ఎండు మిరపకాయలు ఎక్కువసేపు పెడితే మాడిపోతాయండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి తర్వాత ఇవి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక రెండు స్పూన్ల వరకు ధనియాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర వేసుకొని వేయించుకోండి మనకి ఇవి వేగుతున్నప్పుడు మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుందండి ఆ స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం చింతపండు అలాగే నాలుగు లేదా ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకొని ఒక అర నిమిషం వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి చింతపండు మీరు ముక్ ముక్కల్ని తగ్గట్టు వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు పుల్లగా ఉంటుంది కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఫస్ట్గా ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర వేసుకొని మిక్సీ వేసుకోండి అన్నీ ఒకేసారి వేసుకుంటే కనుక మనకి ఈ ఎండు మిరపకాయలు అనేవి నలగవండి సో ఫస్ట్ ఎండు మిరపకాయలు అవి వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మిగతావన్నీ వేసేసుకోండి అందులోనే కొంచెం రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి ఈ బెల్లం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బీట్రూట్ అన్న కొంచెం వగరు ఏదోలాగా ఉంటుంది కదండి ఆ స్మెల్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్గా ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత ఆ మిగతావన్నీ వేసేసుకొని చక్కగా మెత్తగా మిక్సీ వేసుకోండి ఇప్పుడు దీనికి మనము తాలింపు అనేది వేసుకుందాము మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టేసుకొని అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నూనె యాడ్ చేసుకొని నూనె వేడయిన తర్వాత తాలింపు దినుసుల్ని వేసుకోండి పచ్చి శనగపప్పు జీలకర్ర వేశానండి నేను ఇక్కడ మీ ఆవాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తాలింపు వేగిన తర్వాత కొన్ని కరివేపాకు రెబ్బలు వేసి అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్న తర్వాత మన పచ్చడిని వేసి ఒక రెండు నిమిషాల వరకు వేయించుకొని తీసేసుకోండి అంతే ఎంతో టేస్టీగా బీట్రూట్ పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనకి బీట్రూట్ అన్న స్మెల్ కూడా రాదు పిల్లలు కూడా తింటారు మనం కారం కనుక తక్కువ వేసుకుంటే సో మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఆంధ్ర ప్యారిస్ రుచుల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కూరగాయలు కరువు ఉన్నప్పుడు లేదా కూరగాయలు దొరకనప్పుడు ఇట్లా బీట్రూట్ కనుక మనం తెచ్చుకుంటే ఇవి మనకి ట్వంటీ డేస్ పైన ఉంటాయండి అలాగే ఇలా పచ్చడి చేసి పెట్టుకుంటే మనకి టెన్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది సో మరి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్